so hi guys today we are at day 9 of dynamic programming series and the problem that we are doing today is added distance so what is the problem you are given two words word 1 and word 2 find the minimum number of operations required to convert word 1 to word 2 so basically we have to convert word 1 to word 2 mein convert karna hai with minimum number of operations and the operations that we can use is three operations are permitted first one is inserting a character second is deleting a character third is replacing a character so three operations we use kar sakte hain that is insert a character delete or replace a character so let us understand this problem with the help of an example so basically we are given word 1 as horse and word 2 as ross so hume horse ko ross mein convert karna hai so how we can do this is first what we can do is we can replace h with r so jo h hai usko humne r mein convert kar liya second we remove the r that is this one this r we are removing kyunki hame r hote as it is mil gaya hai ab humne is r ko remove kar diya second hamare ros mil gaya then hamare paas extra kya hai e to humne is e ko remove kar diya to humne kitne operations mein horse ko ross mein convert kar diya that is three operations so minimum three operations mein humne horse ko ross mein convert kar diya so hame ye output dena hai ki kitne operations kitne minimum operations mein hum ek word ko second word mein convert kar sakte hain next example hai intention we need to convert intention to execution so how we can do this is first we'll remove the t we removed this t and then after that we replaced i with e this i we replaced with e and then we replaced this n with x and then we replaced this n with c and at last what we did is we insert a u in between the t and Uh, in between C and T, so we converted intention to execution in how many number of steps? That is five number of steps. अब हमें order कोई matter नहीं करता है कि हमें पहले क्या replace करा, क्या हमने insert करा, क्या delete करा. हमें order matter नहीं करता है, but हमें ये पता लगाना है कि minimum कितने steps में हम इस given word को जो वो one word है, उसको हम second word में convert कर सकते हैं with the following operations of replace, delete or insert. Okay, so these are the examples. Now हाउ वी कैन डू दिस सो अगर आप ये डी पी सीरीज़ को फॉलो कर रहे हैं सो so हम क्या करते हैं डी पी सीरीज़ में सबसे पहले हम प्रॉब्लम को ऑब्जर्व करते हैं इसके जो ऑब्जर्वेशन होते हैं वो नोट डाउन करते हैं ये हमारा फर्स्ट स्टेप होता है सेकेंड स्टेप इस हम इसके रिकर्सिव अप्रोच को डेवलप करने की कोशिश करते हैं कि क्या इसको रिकर्जन के थ्रू हम सॉल्व कर सकते हैं कैसे हम इसका एक ऐसा स्टेट पता कर सकते हैं जिसमें रिकर्सिव लग रहा हो और उसको हम अप्लाई करने की कोशिश करते हैं एंड थर्ड वॉट वी डू इज वी डेवलप एन एटरेटिव अप्रोच अब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस करने के लिए हम क्या करते हैं उसकी एक एटरेटिव अप्रोच को डेवलप करते हैं सो दीज आर द स्टेप्स वाइल सॉल्विंग अ डी पी क्वेश्चन दैट वी फॉलो यूजली एंड हम इस डी पी सीरीज में इसको ऐसे ही फॉलो करते हुए आ रहे हैं सो लेट्स ट्राई टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम विद दी स्टेप्स ओनली सो ऑब्जर्वेशन क्या है हमारे पास सपोज वी हैव अ स्ट्रिंग बी सी डी एंड अ स्ट्रिंग टू दैट इज बी डी ई सो अगर हमें इसको बी सी डी को बी डी ई में कन्वर्ट करना है तो मैंने यहाँ पर क्या करा है टू डी एट मैट्रिक्स में इन दोनों स्ट्रिंग्स को ले लिया अब मैं क्या क्या देख रहा हूँ कि अगर दोनों एलिमेंट सेम है अगर दोनों एलिमेंट्स हमारे पास जिसको हम देख रहे हैं पहले लेट एस कंसिडर हम स्टार्टिंग से देख रहे हैं तो हम दो इन दो इन दो स्ट्रिंग्स के दोनों एलिमेंट को चेक कर रहे हैं अगर दोनों सेम है तो हमारी प्रॉब्लम में हमें ना तो रिप्लेस करने की जरूरत है ना इंसर्ट करने की जरूरत है ना डिलीट करने की जरूरत है ऐसा कोई जरूरत है नहीं क्योंकि दोनों सेम एलिमेंट मिल चुके हैं हमें तो हम क्या करेंगे सिंपली हम इस पर आगे रिकर्सिव कॉल कर देंगे कि हाँ भाई इसका आंसर पता लगा के लाओ इससे तो कोई फ़ायदा हो नहीं रहा ना हमें कुछ डिलीट करना इंसर्ट करना है कोई स्टेप्स जरूरत ही नहीं है इसके लिए तो इसमें कोई कॉस्ट वेस्ट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है तो हमें इसका आंसर बता दो जो कि रिमेनिंग स्ट्रिंग्स हैं हमारे पास सो so, ये तो हमारी फर्स्ट ऑब्जर्वेशन है जब एलिमेंट्स जो है फर्स्ट मतलब जो करेक्टर एलिमेंट का जो हम देख रहे हैं वो सेम है तो तो ये ऑब्जर्वेशन तो हमने देखी इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में ओके okay. सो so, अब जब हमारे पास एलिमेंट सेम नहीं है जैसा कि हम देख सकते हैं अब प्रॉब्लम किस में रिड्यूस हो गई है इन जो बची हुई स्ट्रिंग है उसमें सो so, अब हम देख सकते हैं फर्स्ट एलिमेंट जो है वो सेम नहीं है तो हमारे पास अब क्या है तीन ऑप्शन हैं अब हमारे पास तीन ऑप्शन हैं जो कि गिवन प्रॉब्लम में थे तो फर्स्ट ऑप्शन क्या है हमारे पास या तो एक करेक्टर को इंसर्ट कर दो जो कि अब हमें कन्वर्ट किसको करना है हमें इस पर्टिकुलर स्ट्रिंग को इसमें कन्वर्ट करना है तो हमें डी इंसर्ट करना पड़ेगा तो हम क्या करेंगे एक डी इंसर्ट कर देंगे अब देख रहे हैं कि ये दो जो फर्स्ट लेटर्स हैं इनिशियली ये दोनों मैच कर रहे हैं तो अब हम क्या करेंगे रिकर्सिव कॉल कर देंगे बची हुई स्ट्रिंग्स पे। मतलब जो फर्स्ट वाली स्ट्रिंग है उसके ये दो पार्ट बचे हुए हैं जो सेकंड वाली स्ट्रिंग है उसके ये दो पार्ट बचे हैं भाई अब इससे आंसर लिया हो हमें पता करके ये दो करेक्टर तो मैंने मैच करा दिए कैसे करके इंसर्ट करके तो एक ऑपरेशन तो अपना इंसर्ट वाला हो गया नेक्स्ट इज डिलीट करना है अब उनको अब डिलीट करने में कैसे डिलीट करेंगे हम कि हमने यह करा कि ये वाला एलिमेंट जो है फर्स्ट एलिमेंट जिसको हम चेक करवा रहे हैं वो सेम नहीं है तो हमने डिलीट कर दिया उसको और हमने क्या कर दिया रिकर्सिव कॉल लगा दी बाकी बची हुई स्ट्रिंग पे दैट इज़ फर्स्ट वाली जो है वो अब क्या हो गई 
ये एक एक ही करेक्टर बच गया और जो पूरी नीचे वाली जो बची हुई स्ट्रिंग है जिसमें हमें कन्वर्ट करना है ये पूरी स्ट्रिंग में हमने आगे रिकर सिर्फ कॉल लगा दी कि हाँ भाई अब तुम इससे आंसर पता करके ले आओ बाकी जो मुझे सेकंड स्टेप करना था दैट इज़ डिलीट अ करेक्टर वो भी मैंने डिलीट करके देख लिया है कि डिलीट करने के बाद क्या होता है तो हमने उस पर आगे अब देख लिया कि अब तुम आगे से आंसर पता करके लाओ हमने ये वाला स्टेप भी अप्लाई कर दिया दैट इज़ डिलीटिंग अ करेक्टर नाउ वट इज़ द थर्ड स्टेप थर्ड स्टेप इज़ रिप्लेसिंग द करेक्टर अब हमें करेक्टर को रिप्लेस करना है सो वॉट वी डू इज हमने सी को डी से रिप्लेस कर दिया यहाँ पे जो सी था उसको डी से रिप्लेस कर दिया और अब हमने क्या करा रिकर्सिव कॉल लगा दी रिमेनिंग स्टेम के कि अब तुम आगे से आंसर पता करके लाओ ये वाला स्टेप तो हमने फॉलो कर लिया दैट इज़ रिप्लेसिंग अ करेक्टर अब ये वाला स्टेप जो हमें करना था जो गिवन स्टिंग थी वो जो करेक्टर था वो हमने इस जगह पुट कर दिया है अब तुम आगे से आंसर पता करके लाओ क्या होगा सो दीज आर द्री स्टेप्स जो हमें क्वेश्चन में गिवन थे और वही हमने अप्लाई कर दिए यहाँ पर अब क्या करना होगा हमने ये ऑब्जर्वेशन तो है वो नोट डाउन कर ली कि भाई ये ऑब्जर्वेशन होगी अगर करेक्टर सेम होगा तो हम कुछ नहीं करेंगे और डिफरेंट होगा तो ये तीन पॉसिबिलिटीज़ हमारे पास हैं तो हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है उसको ब्रेक थ्रू कर लिया है इस क्वेश्चन को अब हम क्या करेंगे इसको हमने लिख लिया एक जगह कि अगर हो, क्या होगा कि स्ट्रिंग सेम होगी तो हम उसकी लेंथ को आगे इंक्रीज कर देंगे कि हाँ भाई अब इसके इससे आंसर पता लगा के लाओ इस करेक्टर से तो हमें कोई कुछ करने की ज़रूरत नहीं है ना रिप्रेस ना रिप्लेस ना डिलीट ना कुछ उसमें ऐड करने की जरूरत है इंसर्ट करने की जरूरत है अब तुम आगे से इसका आंसर पता करके ले आओ और अगर ऐसा नहीं है तो हमारे पास जो तीन कंडीशन थी कि हम क्या करेंगे एक स्टेप तो हमें रिक्वायरमेंट थी जो मतलब हमने यूज़ करा है दैट इज़ इंसर्शन डिलीशन और रिप्लेसमेंट वो उसको ऐड कर लेंगे उसको वन प्लस कर देंगे और बाकी आगे हम कॉल कर देंगे अगर एस वन हमने वो करा है तो एस टू मतलब उस स्ट्रिंग का आगे वाला पार्ट और एस वन इस पर जो हमने देखी थी पिछले कंडीशन में कि हमने क्या करा था स्ट्रिंग टू को आगे बढ़ा दिया था छोटा करके और S1 वन कम्प्लीट उस पर रिकर्जिव कॉल कर दी थी तो वो वैसा करेंगे सिमिलरली कंडीशन टू पे S1 को आगे बढ़ा के एस टू पर रिकर्जिव कॉल कर देंगे या फिर दोनों को ये कंडीशन कब थी जब हमारा हमें रिप्लेसमेंट की ज़रूरत थी हमने रिप्लेस करा था उसको कि वन करेक्टर को तो हमने दोनों को आगे बढ़ा दिया कि अब दोनों से हमें आंसर लगा पता लगाओ सो so ये तीन स्टेप हैं ऐसे हम इसमें रिकर्जन को सोच सकते हैं कि ऐसे रिकर्जन हम लगा सकते हैं नाउ इन तीनों से जो हमारा मिनिमम आंसर आएगा जो भी हम कैलकुलेट करेंगे मिनिमम आंसर जो इन तीनों से मिलके आएगा हमारा वो हमारा आंसर होगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का सो इट इज़ क्वाइट अ सिंपल प्रॉब्लम जैसा कि हम अगर पिछले डीपी सीरीज़ को आप सोचते हुए आ रहे हैं तो ये सोचना इतना मुश्किल नहीं होगा इस बार आपके लिए सो so, अगर हम इसके कोड को देखें कि हम कैसे इसको कोड कर सकते हैं और इस बार हम क्या कर रहे हैं डी अरे पास कर रहे हैं इसमें जैसे हम रिकर्सिव अप्रोच को लगा सकते हैं तो रिकर्सिव अप्रोच के साथ इस बार क्या कर रहे हैं डी अरे पास कर रहे हैं ताकि हम ये देख सकें कि अगर हमें रिकर्सिव अप्रोच अप्रोच क्लिक हो गई है पर्टिकुलर क्वेश्चन की तो हम उसको विदाउट इटरेटिव सोचने की बजाय हम कैसे टॉप डाउन बॉटम अप फिल करें तो हम एक डी पी पास कर देते हैं ताकि जो डी पी आर हम स्टोर कर रिजल्ट वो डायरेक्ट रिटर्न कर दें तो उसको भी देखते हैं कैसे करते हैं सो बेसिकली वॉट वी आर ट्राइंग टू डू इज कि हमारे पास दो स्ट्रिंग्स हैं एस वन करेक्टर स्ट्रिंग्स एस वन एस टू एंड हमारे पास एम एन एन है जो उनके साइजेज हैं और एक डी है सो so, एक बार हम जो बेस कंडीशन है उस पर बाद में आएंगे पहले हम देखते हैं जो हमने ऑपरेशन लगाए हैं यहाँ पे कि अगर इनिशियली हमारे पास S1, S2, 0 मतलब जो उनका इनिशियल इंडेक्स है जो हम जहाँ से ट्रैवर्स कर रहे हैं वो सेम है तो हम क्या करेंगे दोनों को इंक्रीमेंट कर देंगे और जो उनकी वैल्यूज़ हैं मतलब जो उनके साइजेज हैं वो हम डिक्रीज कर देंगे और आगे रिकर्सिव कॉल लगा देंगे एल्स अगर दोनों के जो स्टार्टिंग इंडेक्स हैं वो इक्वल नहीं है तो वॉट वी आर ट्राइंग टू डू इज वी आर ट्राइंग ऑल द थ्री ऑप्शन दैट वी आर डिस्कस इन द अर्लियर पार्ट ऑफ द वीडियो जो भी हमने डिस्कस करा था अभी पिछले पार्ट में वीडियो के वो हम सारे तीनों के तीनों ऑप्शंस यहाँ पे लगा देंगे लेंथ हम एम माइनस वन एन माइनस वन यहाँ पे लेंथ को रिड्यूस कर रहे हैं और दोनों को आगे कॉल कर रहे हैं जैसे एस वन प्लस एस टू प्लस वन एस वन प्लस वन ये हम कब करेंगे रिप्लेसिंग में फिर डिलीशन में फिर इंसर्शन में सो जो भी तीन जो रिकर्सिव कॉल हमने डिस्कस करी थी वो हमने यहाँ पर अप्लाई कर दिए अब इन तीनों को अप्लाई करने के बाद हमने ओ पी वन ओ में स्टोर कर लिया है इन तीनों से जो मिनिमम आंसर आएगा वो हमारा क्या होगा पर्टिकुलर आंसर होगा अब आप यहाँ पे देख रहे होंगे हम रिकर्सिव के साथ डी पी पास कर रहे हैं सिंपल यूज़ क्या है डी पी का हम क्या समझते हैं डायनामिक प्रोग्रामिंग से कि हम आंसर को स्टोर करके रखेंगे जब भी उसकी रिक्वायरमेंट होगी हम उसको वैसे के वैसे यूज़ कर लेंगे विदाउट कंप्यूटेशन मतलब हमें आगे कंप्यूट करने की जरूरत नहीं है अगर हमारे पास आंसर पड़ा है तो हम उसको पहले से यूज़ कर लेंगे तो वो सिंपल स्टेप जो था डी का हम वो यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं दैट इज
वो आंसर हम रिटर्न कर देंगे तो दिस इज अ सिंपल अप्रोच रिकर्शन प्लस डीपी कि हम कैसे यूज कर सकते हैं इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में नाउ लेट्स मूव टूवर्ड्स द एटरेटिव सॉल्यूशन ऑफ द गिवन प्रॉब्लम कि हमने आप एक बार रिकर्सिव अप्रोच तो देख ली कैसे हम यूज कर सकते हैं अब हमें क्या करना है एस को टी में कन्वर्ट करना है तो डी ऑफ आई कॉमा जे क्या स्टोर करेगा मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशन रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट स्ट्रिंग अब जो आई एथ स्ट्रिंग एस जीरो से लेके आई तक जो हमने कन्वर्ट करी है टी जीरो से लेके जे तक वो कितने मिनिमम ऑपरेशंस में कन्वर्ट हुई है वो डी पी ऑफ आई स्टोर करेगा ऑब्वियसली क्योंकि आई एथ इंडेक्स क्या है स्ट्रिंग वन के लिए जे एथ इंडेक्स स्ट्रिंग टू के लिए तो हमें इसको इसमें कन्वर्ट करना है तो आई कॉमा जे डी पी ऑफ आई कॉमा जे विल स्टोर के वहाँ तक जो स्ट्रिंग एस है और जो टी स्ट्रिंग है जे एथ तक वो जब कन्वर्ट हो गई है तो उसमें कितने मिनिमम ऑपरेशन रिक्वायर होंगे सो so, इसको एक बार विजुअली क्लियर करते हैं कैसे क्लियर हो पाएगा ये कि जैसे हमने एक स्ट्रिंग ली हॉर्स एंड द सेकंड स्ट्रिंग इज रॉस दैट वी आर ट्राइंग टू कन्वर्ट हॉर्स टू रॉस ये एग्जांपल हमने इनिशियली भी लिया था तो उसको एक बार ट्राई करते हैं कैसे हम फिल कर रहे हैं इसको आप देखिए इसको एक बार कि हमने स्टार्टिंग कहाँ से करी इनिशियली यहाँ से करी एच और आर क्या ये मैच नहीं हो रहा है हम देखेंगे दोनों मैच नहीं हो रहे हैं तो ये मतलब कंडीशन इसमें कोई ना कोई रिक्वायरमेंट तो होगी हमें स्टेप लेने की तो हमने क्या करा एक पीछे वाला एक आगे वाला और एक के वाला तो इसको मैंने मार्क भी कर लिया दैट इज रिप्लेस डिलीट एंड इंसर्ट जो कलर्स हैं आप देख रहे होंगे कलर्स एक तो रिप्लेस के लिए है एक डिलीट के लिए और एक ये वाला इंसर्ट के लिए तो अब क्या करेंगे हम इसमें कि एक स्टेप तो चाहिए होगा तो जीरो प्लस वन कॉमा वन प्लस वन कॉमा वन प्लस वन इन तीनों का मिनिमम क्या होगा वो हम यहाँ पे स्टोर कर लेंगे दैट इज वन टू और टू क्योंकि जीरो प्लस वन तो वन होगा वन प्लस वन टू होगा सिमिलरली विदर भी वन प्लस वन टू होगा तो कितना मिनिमम स्टेप्स में कन्वर्ट हो जाएगा दैट इज ये पर्टिकुलर प्रॉब्लम दैट इज जीरो प्लस वन तो मतलब एक स्टेप में हो जाएगा तो इसका आंसर हमने यहाँ पे स्टोर कर लिया पिछली तीन वैल्यू से पिछली तीन वैल्यू से मतलब जो एक डायग्नली अपोजिट प्रीवियस वैल्यू है एक उससे ऊपर वाली और एक उसके साइड वाली इन तीनों में से जो मिनिमम आएगा प्लस वन करके वो हम यहाँ पे स्टोर कर लेंगे अब ऐसा क्यों हुआ इन तीनों वैल्यू को कंसिडर क्यों कर रहे हैं क्योंकि हमने रिकर्जिव सोल्यूशन में देखा था क्या करेंगे हम एक आई प्लस वन देख रहे थे आई प्लस वन और जे प्लस वन आई प्लस वन और कॉमा जे और आई कॉमा जे प्लस वन ये तीन वैल्यू कंसिडर कर रहे थे हम रिकर्जिव सॉल्यूशन में जबकि हम वो क्या कर रहे थे आगे से डेवलप कर रहे थे आई प्लस वन चेक कर रहे थे लेकिन हम हमारे पास बेस कंडीशंस में तो क्या है ये सब चीज़ें ट्रू हैं क्यों बेस कंडीशन में हमने पहली बात ये क्यों फिल करा जीरो वन टू थ्री बिकॉज अगर एक लेंथ एक स्ट्रिंग की लेंथ जीरो है फॉर एग्जाम्पल और हमें उसको कन्वर्ट करना है दूसरी स्ट्रिंग में तो कितने नंबर ऑफ ऑपरेशन चाहिए होंगे अब मान लो एक स्ट्रिंग की लेंथ जीरो है और हमें उसे जीरो लेंथ की स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है तो कितने ऑपरेशन चाहिए होंगे जीरो ऑपरेशन क्योंकि कोई ऑपरेशन चाहिए ही नहीं होगा दोनों नल स्ट्रिंग्स हैं सिमिलरली अगर एक स्ट्रिंग की वैल्यू नल है और दूसरे की वैल्यूस कुछ है मतलब एक लेंथ की वैल्यू है तो कितने ऑपरेशन चाहिए होंगे सिंपली वो एलिमेंट इंसर्ट कर दो एक ऑपरेशन और सिमिलरली ऐसी जीरो वैल्यू है और दो लेंथ की स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है तो कितने ऑपरेशन चाहिए होंगे हमें दो ऑपरेशन तो ये तो बेसिकली क्या हो गया बेस केसेस हो गए हमारे पास कि ये हमने एज इट इज इसको अरे में फिल कर लिया अब हमें क्या करना है इन वैल्यूज को फिल करना है तो उस इन तीन इन सारी वैल्यूज को हम कैसे फिल कर सकते हैं पिछले वाले जो तीन रिकॉर्ड है हमारे पास जो हमने छोड़ करके रखे हैं उन तीनों की हेल्प से हम इसको फिल कर सकते हैं सो दिस इज ऑल अबाउट द क्वेश्चन अब इसको आगे और देख लेते हैं जैसे अब हमने एच और आर को बैलेंस कर दिया अब हमने क्या करा एच और ओ को देख रहे हैं तो हम क्या करेंगे एच और ओ को बैलेंस करने के लिए तीन चीज़ें ही हैं रिप्लेस रिप्लेस डिलीट एंड इंसर्ट तो वन प्लस वन टू टू प्लस वन थ्री वन प्लस वन टू तो इन तीनों का मिनिमम क्या हुआ दैट इज टू तो हमने यहाँ पे टू फिल कर दिया सिमिलरली हमें इसको भी फिल कर लेंगे दैट इज थ्री और एंड हम पूरी मैट्रिक्स को फिल कर लेंगे एट लास्ट जो हमारे पास रिजल्ट आएगा दैट इज दिस जो सारी मैट्रिक्स को फिल करने पर आया तो वो हम रिटर्न कर देंगे जो हमारा डी पी ऑफ एनकॉम एन का एनकॉम एम का रिजल्ट आएगा सो दिस इज हाउ टिपिकली डी पी इज वर्किंग इन दिस पर्टिकुलर केस नाउ दिस इज द कोड फॉर दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम वही हमने एन कॉमा एम को वो ले लिया जो भी है उसके साइजेस ऑफ गिवन सोर्स एंड टारगेट इंडेक्सेस स्ट्रिंग्स एंड हमने डी पी ऑफ एन प्लस वन और एम प्लस वन का एक वैक्टर क्रिएट कर लिया दैट इज एन क्रॉस एन प्लस वन क्रॉस एम प्लस वन मैट्रिक्स हमने जो बेस केसेज है उसको इनिशलाइज कर लिया ऑफ बोथ रो एंड कॉलम जीरो थ्रो एंड जीरो कॉलम फिर हम क्या कर रहे हैं कि अगर दोनों जो सोर्स एंड टारगेट हैं वो इक्वल हैं तो सिंपल हम आगे बढ़ रहे हैं दैट इज़ जो प्रीवियस वैल्यू है वो कॉपी कर रहे हैं अदरवाइज व्हाट वी आर डूइंग इज हम जो भी
ईजिली फाइंड आउट कर सकते हैं कि इट्रेशन को रिकर्जन से कैसे हम गेट थ्रू कर सकते हैं ईजिली समझ सकते हैं कि हम रिकर्ज से फॉर्मूला और इट्रेशन फार्मूला को कितने आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं सो so, ये था कॉन्सेप्ट जो हमने सीखे वो स्ट्रिंग्स में डी कैसे हम अप्लाई कर सकते हैं एंड द सेकेंड पार्ट इज़ कि हम प्रॉब्लम को ब्रेक कैसे कर सकते हैं क्या हमारे पास अगर ये इक्वल है हम जो ऑब्जर्वेशन हैं उसको इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में कैसे अप्लाई कर सकते हैं ऑब्जर्वेशन आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड डायनामिक प्रोग्राम है सो दैट वॉट वी हैव लर्न टूडे एंड इफ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन ऑलवेज कमेंट अस एंड यू कैन ऑलवेज गिव अ ई मेल वी हैव प्रोवाइडेड आर ई मेल्स इन द डिस्क्रिप्शन एंड द कॉन्टैक्ट सोशल मीडिया कॉन्टैक्ट इन आर इन द डिस्क्रिप्शन and you can please subscribe like and share my channel thank you so much for watching